Magandang araw mga bata! Sa nakaraang taon ay natutuhan ninyo ang pamamaraan ng pagkuha ng produkto o product ng dalawang bilang kaugnay ng pagpaparami o multiplication. Sa araling ito, matutuhan ninyo ang pagpaparami o multiplication ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit na may pagpapangkat o regrouping at walang pagpapangkat. Matutuhan nyo rin ang pagpaparami o multiplying ng bilang na may dalawang digit at pagpaparami ng bilang gamit ang multiples ng sampo, isang daan at isang libo. Balik-aral! 6 times 5 equals 30. Ang 6 ay multiplikan. Ang 5 ay multiplier. Ang sagot naman sa pagpaparami ay tinatawag na product. Samantala, ang 6 at 5 ay tinatawag namang factories. Mga bata, pansinin naman natin ang simbolong ito. Ito ay tinatawag na times o simbolo ng pagpaparami o multiplication. Sa pagpaparami o multiply ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit, sa pamamagitan ng bilang na may isang digit, ay kailangang magsimula sa isahan o once digit, papunta sa kaliwa. Mga bata, tayo ay may dalawang bilang, ang 61 at 7. Ano kaya ang magiging product kung ang dalawang factors na ito ay ating ipagmumultiply? Tara, samahan niyo ako sa ating pagsagot. Sa ating mga factors, ang 61 ang multiplikanda. Ang 7 naman ang multiplier. Sa ating multiplikanda, ang 1 ay nasa 1's place. Ang 6 naman ay nasa 10's place. Unang step, i-multiply ang isahan o 1's digits. Isulat ang sagot sa ibaba ng 1's. Sa ating halimbawa, 61 times 7, first step, 1 times 7. Sagot, 7. Ikalawang hakbang, i-multiply ang 10's digit ng multiplikand sa ating multiplier. Isulat naman ang sagot sa ibaba ng 10's place. 6 times 7, 42. Ang buong 42 ay isusulat sa kaliwa ng 7. Kung gayon, 61 times 7 equals 427. Iba pa ang halimbawa, 34 times 5. Ang 4 ay nasa 1's place. Ang 3 ay nasa 10's place. Unang hakbang, i-multiply ang isahan 1's digits. Isulat ang sagot sa ibaba ng 1's. Pangkatin ang sagot kung kinakailangan. Sa ating bilang, 34 times 5, unang step, 4 times 5. Ang sagot ay 20. Ang 20 ay may dalawang digits. Ang 0 ay isulat sa ibaba ng 1's place. Samantala, ang 2 naman ay kailangan nating pangkatin. Ikalawang step, i-multiply ang 10's digit ng multiplicand sa ating multiplier. Isulat ang sagot sa 10's place. Idagdag naman ang pinangkat na digit. Sa ating mga bilang, 3 times 5, 15. Plus 2, 17. Isulat ang 17 sa kaliwa ng 0. Iba pang halimbawa, 465 times 3. Mga bata, ang ating multiplicand ay merong tatlong digits. Sa pagpaparami ng bilang, ito ay nangangahulugan na ang bawat digit ng ating multiplikan ay kinakailang i-multiply sa ating multiplier. Subukin natin sagutan ang ibinigay na halimbawa. Unang hakbang, i-multiply ang 5 sa 3. 5 times 3, 15. 
retain 5, regroup 1. Ngayon naman, 6 times 3, 18, plus 1, 19. Retain 9, regroup 1. Tunod naman, 4 times 3, 12, plus 1, 13. Mga bata, kung ating pagmamasdan, wala ng kasunod na digit ang nasa kaliwa ng 4. Kung gayon, ang buong 13 ay isusulat na sa iba pa. 465 times 3. Ang product ay 1,395. Ngayon naman, 84 times 35. Ang ating multiplier ay merong dalawang digit. At gayon din ang ating multiplikand. Sa 84 times 35, ito ay nangangahulugan ng 84 ay kailang i-multiply natin sa bawat digit ng multiplier. Unang i-multiply ang 84 sa ones digit ng multiplier. 84 times 5. 4 times 5, 20. Regroup 2. 8 times 5, 40. Plus 2, 42. Ito ay tatawagin nating partial product. Sa pagsusulat ng ating sagot, Ang 420 o partial product ay kailangang itapat sa one's place. Ngayon naman, 84 times 3. 4 times 3, 12. Regroup 1. 8 times 3, 24. Plus 1. 252. Ito ay tatawagin din nating partial product. Mga bata, ang 3 ay nasa tens place ng ating multiplier. Kung isusulat natin ang ating partial product, siguruhin natin na ito ay nasa tapat ng ating tens digit o tens place ng ating multiplier. Tapos na tayo sa pagmumultiply ng ating multiplicand sa lahat ng digits ng ating multiplier. Ngayon naman, pagsasamahin natin ang ating mga partial products. 420 plus 252. Sagot? Tama. 2,940. Ito ngayon ay tatawagin nating final product. O ito ang sagot sa 84 times 35. Iba pa ang halimbawa. Gamit ang ating long method, 93 times 27. Ang 27, ito ay may dalawang digits. Ito ay nangangahulugan na ang 93 ay kailangan nating i-multiply sa bawat digit ng ating multiplier. 93 times 7, 93 times 2. Unang hakbang, 93 times 7, 651. Ito ang ating unang partial product. Isusulat natin ito sa tapat ng ones digits. Ikalawang hakbang, 93 times 2, 186. Ito ang ating ikalawang partial product. Isusulat natin ito sa tapat ng ating tens digits o tens place. Ikatlong hakbang, pagsama-samahin o i-add ang ating dalawang partial products. 651 plus 186. Ang sagot ay 2,511. Ito ang ating final product. Ngayon naman, tayo ay magmumultiply ng mga bilang na multiples ng 10, 100, at 100. Unang halimbawa, 69 times 10. Ang 10 ay merong isang zero. Unang step, i-multiply ang 69 sa non-zero digits ng ating multiplier. Ang ating multiplier ay 10. Ang non-zero digit nito ay 1. Unang hakbang, 69 times 1 equals 69. Ikalawang hakbang, 
idagtag ang zeros na nasa multiplier. 69, dadagtagan ng isang zero, ang sagot ay 690. Ikalawang halimbawa, 54 times 200. Unang step, i-multiply ang 54 sa non-zero digits ng ating multiplier. 54 times 2 equals 108. Sunod naman, idadagdag natin ang dalawang zeros na makikita sa ating multiplier. Kung gayon, 54 times 200, ang sagot ay 10,800. Panghuling halimbawa, 20 times 300. Unang step, i-multiply ang non-zero digits ng ating factors. 2 times 3 equals 6. Panghuling hakbang, pagsasama-samahin natin ang zeros na makikita sa ating factors. Isa, dagdagan ng dalawa, tayo ay merong tatlong zeros. Kung gayon, 20 times 300, ang product ay 6,000. Sa ating pagsasanay, unang panuto, Sagutin ang mga sumusunod gamit ang long method. Panghuling pagsasanay, panuto, alamin natin kung saan ang galing si Myla sa pamamagitan ng pagtukoy sa product ng sumusunod na bilang. Hanapin natin ang katumbas nitong titik sa iba pa at isulat naman ito sa talahanayan o table upang mabuo ang salita. Isulat ang sagot sa inyong sagot ang papel. Susi sa pagwawasto. Mga bata, at dito na magtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, laging isaisip, sa batang may pagpupursigi, kinabukasay magiging mabuti.